ஹலோ இன்றைக்கி நான் லன்ச்சுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேத்தி லீவ்ஸ் அந்த வெந்தய கீரை வச்சு பருப்பும் வச்சு ஒரு தால் மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து துவரம் பருப்பு வந்து ஒரு ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு ஒரு ஒன்றரை குழி கரண்டி அளவுக்கு ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் மிளகாத்தூள் வந்து நான் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போடுவேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் இது தனியா தூளும் போட போகிறேன் ஸோ தனியா தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போடுவேன் இது வந்து கருவேப்பில தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில பச்சை மிளகா பூண்டு பூண்டு வந்து ஒரு மூணு நாள் போட்டுருப்பேன் பச்சை மிளகா வந்து ஒன்று அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு இந்த கடுகும் சீரகமும் ஸோ இவ்வளோ தான் வேணும் இப்போ வந்து அந்த தால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ பேன் வச்சாச்சு அதுக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு ஸோ கடுகும் சீரகத்தையும் போட்டுக்கலாம் இது பொறிஞ்ச உடனே பூண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் இது தாளிச்சாச்சு ஸோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வெங்காயம் அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டால் ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுடலாம் குண்டு மிளகா தாளிக்கிறதுக்கு இது வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கேன் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளியை போட்டுடலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கின பின்னாடி கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் போடுறேன் அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதை சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு இதில் அந்த கீரையை போட்டுடணும் கீரையை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மசாலாலாம் போட்டு பார்த்திங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த கீரையும் போட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இது இப்போ இந்த வதங்குற ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் பெருங்காயம் எடுத்து வச்சோம் பார்த்திங்கன்னா அதையும் போட்டுடலாம் கீரை நல்லா வதங்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கின பின்னாடி நம்ம பருப்பு வேக வச்ச பருப்பை எடுத்து இதில் ஊற்றிடணும் கீரை வந்து டெய்லி சாப்பிட முடியும்னா சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது ஸோ பசங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் இது வந்து சாதத்தோடு நெய் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக கீரை வந்து லன்ச் டைமில் தான் சாப்பிடுவாங்க மத்தியான சாப்பாட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா டைஜஸ்ட் ஆகிறது ஈஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நைட்டில் முக்கவாசி ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் லன்ச்சுக்கு இது ஒரு நல்ல மெனு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் சால்ட் எந்த ஸ்டேஜில் வேணாலையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பருப்பு போட்ட பின்னாடி நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு இந்த கீரை வெந்தய கீரை இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோடு சேர்த்து கொத்தமல்லியும் குக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் 
வெந்தய கீரை நம்ம ஊரில் வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸி எல்லார் வீட்லேயும் அந்த வெந்தயம் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வீட்டில் போட்டு அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இருந்தால் கூட பண்ணி டெய்லி சாப்பிட்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டு நான் மூடி வச்சுட போகிறேன் ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னா தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதை மூடி போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட வெந்தயக்கீரை பருப்பு போட்டு கடையல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ